हे कलेश दी जड़ हे कलेश दी बुनियाद क्रोध जब तू किसे ते असवार हो जांदा है ओ दे अंदर करुणा नहीं रहंदी दया नहीं रहंदी इंसानियत नहीं रहंदी शराफत नहीं रहंदी हे कल मौलम करोधम कदंच करुणा न उपरजते बिखयंत जीवंग वस्यं करोत नरतं करोत जथा मरकटे तो किना दे अंदर वासा करना है हर वक्त गलत जो सोच दे रहे हैं हर वक्त जिना दी मानसिक गिजा गलत है जिना दा मानसिक आहार गलत है जिना दे मन दा खाना गलत है तो उना दे अंदर वासा करते हैं ऐ क्रोध तेरा उठे वासा होता है फिर तू उना नो इंज न चाहना है जेवे मदारी बंदर नो न चाहना है नरतं करोत जथा मरकटे शायद आपने पता हो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे है उनो कहने पर बहुत चंदर नाटक पुरानिया टकसाला देख के हम पढ़ाया जाता से हम आजकल के दो किताबें पढ़ लेंगे हैं चार कैस्टा सुन लेनी है लोगी कथा करने लग पहने रहे ये सारे ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने हम रह गए न बिरती प्रभाव सार किताब ली विचार माला पर बहुत चंदर नाटक वैराग्य शक्ति के उन आदमी पढ़ाए जाने सं बकायदा उन सिलसिला रह गया पर बहुत चंदर नाटक देख मोते विवेक दी जंग लिखी है पंडित गुलाब सिंह जी ने मोते विवेक दी विवेक ज्ञान आत्म ज्ञान ते मो एक पासे मो राजा है एक पासे विवेक राजा है दो राजियां दी जंग देते बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे है इस दा नाम है प्रबोध चंदर नाटक हिंदी पंजाबी दो हाथ मिलता है और स्टेक भी मिलता है केंद्र ने मो राजे दी हार हो या हो रही सी बहुत सारे सफियां जंग दा जिक्र जी में होंदा है उस तरह की तरह से और विवेक जितरे आसी आत्म ज्ञान जितरे आसी मो हार गया सी बड़ा दुखी बैठा मो ते क्रोध आया हारे हुए मनुखनों क्रोध आएगा कि न हारे आया ज्वारी क्रोध नल भर जाता है जिंदगी दे किसे शोभे दे जब भी हार हो गई है किसे भी शोभे इस क्रोध पे आएगा फिर क्रोध कमजोर पे आएगा प्रगट कमजोर पे आएगा शक्ति शाली थे नहीं फिर कम क्रोध आवेगा ओपरे बेगाने थे अपने थे नहीं जैसे मकान मालिक घर दा मालिक बैठे सोफे ते ड्राइंग रूम विच अखबार पढ़ रहे हैं अचानक बहुत सारे बर्तन दे टूटन दी आवाज आई क्रॉकरी टूटी ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਅੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मैं नहीं तो गया और क्रोध एकदम शांत हो गया उन्होंने तीन साल चार साल दे बच्चे दे क्रोध किवें कटे ते बच्चा भी अपना ते प्यार है क्रोध शांत हो गया क्रोध बेगाने ते आउंदा है क्रोध ओपरे ते आउंदा है क्रोध कमजोर ते आउंदा है शक्तिशाली ते नहीं ताकतवर ते नहीं ये भी मैच करते हैं मोह दे कोल आया राजन क्यों दुखी हो तो मोह कहते देख दे नहीं पे हार हो रही है विवेक दी सेना जित रही है शांति आगे बढ़ रही है ज्ञान आगे बढ़ रहे है निर्वैरता आगे बढ़ रही है प्रेम आगे बढ़ रहे है सीते हार दे जा रहे है 
ईर्षा हार दे जा रही है निंदा हार दे जा रही है संताप व्याकुलता चिंता हार दे जा रही है वो तो जितने जा रहे हैं क्रोध ने आख्या मैं मौजूद हाँ जी कहते बड़े बड़े सिपा सलार मेरे मारे गए काम मारे आ गए लोग मारे आ गए तू तो की करेगा उथे पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिखते ने क्रोधो वाच क्रोध बोलिया क्रोधो वाच क्रोध बोलिया राजन सुनो मैं की कर सकता तुम मायूस ना जब मोह कहता उधर विवेक है ज्ञान है शुद्ध है बुद्ध है प्रेम है श्रद्धा है भावना है भक्ति है तू की करेगा धृतवंतन को सो अधीर करो अर चातर की मत दूर निवार हित कार बिखे कर रहे जिनके उर भीतर मैं पग धार इत आत्म को न सुने कबू पढ़ो जितनो के नमाए बिसार एक अखा वाल अंधा करके रख दे कख नहीं दिखाई देगा कि सामने भरा है कि पत्नी है कि मां है कुछ नहीं दिखाई देगा मैं अंधा कर दू नफा नुकसान नहीं दिखाई देगा हाण लाभ नहीं दिखाई देगा प्यो भी नहीं दिखाई देगा क्रोध बच प्यो प्यो नहीं दिखाई देगा क्रोध चढ़े भरा भरा नहीं दिखाई देगा पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी क्रोध ने आख्या राजन पहले तो मैं अखा वाल अंधा कर दिया अंध करो दृगवंतन को सुतवंतन को बदलो कर डारो जेड़े बड़े सूझवान ने सूझवान अनुभवी है पागल बना के रख दे उन्होंने सारी सूझ बोझ खत्म कर दे जिस क्रोध प्रगट होता है उस सूझ समझ नहीं आती कख भी नहीं आती अंध करो दृगवंतन को सुतवंतन को बदरो कर डारो दृतवंतन को सो अधीर करो और चातर के मत दूर ने वारो जिड़े धीरजवान मनुख ने शांत बई मनुख ने अशांत कर देंगा जल्दबाज बना देंगा धीरज नहीं होगा जल्दबाजी काली तबीयत थो कई इस तरह के मिलन के बड़ी जल्दबाज तबीयत है जल्दबाजी के ध्यान गहरा नहीं आता इस वास्तव जल्दबाजी कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा भुलेगा मनुख क्योंकि ज्ञान की गहराई वास्ते ठहराव चाहिए धीरज चाहिए जल्दबाजी ध्यान गहरा नहीं जाता <coughs> बिल्कुल नहीं जाता गहरा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो जफरनामा लिखे है ना औरंगजेब भी एक बोल फोन सरवन करा दे महाराज कह दिन चे खुश गुफ्त फिर दो सीए खुश तर जबा मैं इस शेर तो यह अंदाजा लगाया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने करीबन करीबन तमाम सूफी कलाम देखे आया ईरान का एक महान शायर हो संत हो फिर ईरान के बादशाह ने कि उसने कि तू संसार का इतिहास लिख के लिया संसार का इतिहास जास खास घटनाव हो मैं तेन एक एक शेर देते सोने दिया पन पन मोर दया तू लिख के लिया उन्हें दो साल लाए तो दस पोथिया संसार का इतिहास लिख के ज ले जा रहा 
دو کوتھیاں اس نے چکیاں ہوئیاں اٹھ کوتھیاں اس دے شاگرد نے چکیاں ہوئیاں بڑا خوش کہ ایران دا اے بادشاہ وا وا کر اٹھے گا کہ دس پوتھیاں جد اگو رکھیاں اکھیا بادشاہ سلامت تسی کیا سی سنسار دا اتحاس لکھ کے لیا لکھ لیا اندر تب ہے اس بادشاہ نے کیا کیا ہے اینا وڈا کلندہ اتنا میرے کل وقت نہیں ہے بڑے نواز تھے انہوں چھوٹا روک کر انہوں مختصر کر انہوں سنشیب کر انہوں شاور دے چلے چھوٹ بڑی لگی بینا دیکھیں ہاں بادشاہ نے اس طرح کہہ دیتا ہے کتنا چھوٹا کرا کم سے کم ادا کر دو سال انہوں لگے سن لکھن دیچ دو سال لگے انہوں چھوٹا کرن دیچ کی کڑنے تھے کی نہیں کڑنے کہ انہیں چار پوتھیاں جو لے کے بادشاہ دے اگوں رکھیاں انہیں کہہ دیتا کتنا بھی میں نہیں پڑھ سکتا اے شائر آزم تھا انہوں پتا ہونا چاہی تھا سی بادشاہ مصروف زندگی دے بالے کا سڑے پر اتنا سنا کتنا بہت چھوٹے روح پہ چلے کہہ لیا چکتے لیا اس نے چار کتابہ میں دل لو چھوٹ بھی بڑی لگ گیا پھر بادشاہ کہنے لگا ضرور چھوٹا لگ کے لیا ہوں میں پڑھنا چاہنا میرا شوق ہے میں جاننا چاہنا سنسار دے جو وشیش کی ہویا ہے جو خاص کر کے وشیش گھٹناوہ نے لگ کے لیا ہوں رب دی نے ان چھوٹا کرن دے چھے تین سال لگ گئے اس میں لیکن پھر بھی اس نے خیال سے کہ بادشاہ کہے گا اور چھوٹا کرو ایک پوتھی دے چکی تھا لے کے نہیں گیا سوچ دا رہے ہیں اور چھوٹا کرا آج کنہ دے خبر پہی بادشاہ بستر مرگ دے آخری دمہ دے جا رہے ہیں شاہی طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے پھر دو سی نبی گل سو جی سند سوادہ منک سی فقیر طبیعت لگندہ سی بادشاہ دے کو چلا گیا بادشاہ کہنے لگا پھر دو سی تم بڑی محنت کی تھی میں سن سالدہ ادھیاس جاننا چاندہ سی پر میں کے حسرت لے کے مر رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ ہے پھر دو سی نے کیا کیا حسرت لے کے تھانو جان دی لوڑ نہیں تھانو مرن تو پہلے ہی میں دس دینا سنسار دا اتحاس کی ہے میرے آخری دم نکلن تو پہلے ہی دس دیں گا ہاں دس دیں گا سنسار دا اتحاس ہے ہی ہے منوک جمدے نے کچھ سوما دکھ سکھ دے جیم دے نے تو پھر پھر مر جان دے نے جی میں تو مر رہے ہیں بس اے ہی اتیاس ہے اور کوئی اتیاس ہے اس طرح مر جان دے ہیں واقعی ادا دم بھی نہیں کر گیا اے ہی اتیاس جنم ہوئے جیمن لگے ہیں رون دیا ہیں پٹ دیا ہیں تو کچھ ہس دیا ہیں دکھ سکھ دے زندگی بھی دیت ہوئی ہے تو ایک دن انت ہو گیا ہے پھر دو سینوں اگے کر کے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج اور ہم زیب نے سمجھا رہے ہیں چھے خوش گفت فردوسی ہے خوش تر زبان اے فردوسی نے کتنا با مثال گل آتھی ہے کتنی سونی گل آتھی ہے چھے خوش گفت فردوسی ہے خوش تر زبان کہ زودی بلدکار آہر منا کہ جلد راضی کرنا شیطانہ دا کام ہوندہ ہے شیطان کون ہوندہ ہے کالی طبیعت بندہ جلد باس جلد باس اس تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا کیونکہ ادھا دھیان گئے رہا نہیں جائے گا اس تو غلطیاں ہون کیا کرود نے کیا مور آجے نو میں ہر ایک نو جلد باز بنا دیا گا ایسی کالی طبیعت اس دی کر دیا گا دھیان جائے گا ہی نہیں 
ਮੈਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਸੇ ਚਾ ਜਾ ਉਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਬ ਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਕਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਆਂ ਇਕਦਮ ਕਰੋ ਦੇ ਚਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਚਲਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛਕ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲ ਲਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇੜਵਾ ਖੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇੜਵਾ ਖੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੋ ਬੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਵਾ ਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਲ ਹਟ ਵੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਭੋਜਨ ਜਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਬਾ ਕੋ ਲਾਣ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੰਮੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਗੋਂ ਸੀ ਨਗਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਲ ਉਹ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਸਾਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੋ ਸੁਦੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਫਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਕ ਸਤਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਅਕਾਸੇ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ ਗਾਥਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਅਕਾਸੇ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਬਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆ ਅਗਰ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਨਕਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਵਾਦ ਸਿੱਧੀ ਆ
ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਹੈ ਸਖਤ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ ਠੰਡ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਔਰ ਤਤ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜ ਤਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇਸ ਪੰਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਇਸ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨ